এর বিশেষ আলোচনা এই শারদ উৎসব আসছে শারদ উৎসবের মধ্যে পঞ্চদশ শতকে ঢুকে পড়েছে এই দুর্গা পূজা নামে একটি পূজা যেটা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই বাংলা তথা সারা ভারতের যে শারদ উৎসবগুলো হয় সেখানে ঢুকা ঢুকিয়ে দিয়েছে নানাভাবে বিশেষ করে বাংলায় তো এই শারদ উৎসব আসলেই যেটা সব থেকে সামনে চলে আসে সেটা হচ্ছে দুর্গা এবং মহিষাসুরের ঘটনা এখন মহিষাসুরের ঘটনা নিয়ে দুর্গার ঘটনা নিয়ে প্রচলিত আছে যে দুর্গাই মহিষাসুরকে হত্যা করেছে আর এই জন্যেই তাকে মহিষাসুর মর্দিনী হিসাবে দেখানো হয়েছে একেবারে এই মানে কয়েক বছর আগে কলকাতার আকাশবাণী থেকে যে মহালয়া অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সেখানে বাণী কুমার একটি আলেখ্য রচনা করেছিলেন এবং সেই আলেখ্য পাঠ করেছিলেন একজন বিখ্যাত মানুষ সেই আলেখ্যতেও মহিষাসুর মর্দিনী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ মহিষ মর্দিনী মহিষাসুরকে হত্যাকারী হিসাবে দুর্গাকে দেখানো হয়েছে তো মহিষাসুরের হত্যা করার কাহিনীকে বর্ণনা করতে গেলেই দুর্গা নামে এক দেবীর কথা উঠে আসে এই দেবী দশ ভূজা দশ প্রহরণ ধারিণী তার দশ হাতে দশটা শস্ত্র রয়েছে তিনি সিংহ বাহিনী গৌর বর্ণা ভয়াল ত্রিশুল দিয়ে মহিষাসুরের বক্ষকে একেবারে বিধীর্ণ করছেন শব্দকল্প দ্রুম নামে একটি শাস্ত্রে তাকে বলা হয়েছে যে দুর্গং নাশয়তি দুর্গা অর্থাৎ দুর্গ নামক একটি অসুরকে বধ করার জন্যে তিনি দুর্গা রূপে দেবী দুর্গা রূপে পূজিতা হন অর্থাৎ দুর্গ দুর্গং নাশয়তি দুর্গা এখন এই দুর্গ শব্দের মধ্যে অনেকে হুদুর দুর্গাকে নিয়ে আসছেন আমরা এই পার্টে হুদুর দুর্গা সম্পর্কে আলোচনা স্থগিত রাখছি কারণ হুদুর দুর্গা নিয়ে বিতর্ক আছে বিতর্ক নানা মহলে নানাভাবে প্রশ্ন আছে কিন্তু আমরা মহিষাসুরকে কে হত্যা করেছে সেই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব সবাইকে জয় অসুর দয়াময় মাহাতো জয় অসুর যে পুরাণগুলিতে এই দুর্গাকে মহিষাসুরের হত্যাকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের মধ্যে মার্কেন্ড পুরাণ মার্কেন্ড পুরাণ তার একটা দেবী মাহাত্ম আছে সেই দেবী মাহাত্মের দাসীতিতম অধ্যায়ে কালী প্রসন্ন বিদ্যারত্ন এই তারা লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত একটি বই মার্কেন্ড পুরাণ আপনাদের দেখাই মার্কেন্ড পুরাণটি এই মার্কেন্ড পুরাণ এর দুশো তিরাশি পাতায় মানে এই দুর্গা যে মহিষাসুরকে হত্যা করছে সেটা করছেন তো এখানে কি বলেছে এই মার্কেন্ড পুরাণে দুশো তিরাশি পাতায় আমি একটুখানি আপনাদের সামনে পড়ে শোনাই এই বইটা ঋষি উবাচ ঋষি অর্থাৎ এখানে মার্কেন্ড ঋষি তিনি বলছেন 
যে পুরাকালে সুরাসুরে ঘটে ঘোর রন শত বর্ষ ব্যাপী উহা অতিব ভীষণ মহিষ অসুর হয় দৈত্য অধিপতি পুরন্দর দেবপক্ষে ওহে মহামতি অর্থাৎ দেবাসুরের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে একদিকে মহিষ অসুর দৈত্যদের অধিপতি হিসাবে রয়েছেন আর পাশে দেবতাদের পক্ষে পুরন্দর রয়েছে পুরন্দর অর্থাৎ দেবতারা যাকে ইন্দ্র বলেন ইন্দ্র হিসেবে যাকে মনোনীত করেন অসুরেরা দেব সৈন্য করে পরাজয় মহিষ অসুর ইন্দ্র পদ কারী লয় মহিষ মহিষ অসুর যে ইন্দ্রের যে পদ অর্থাৎ রাজার যে পদ সেই পদটাকে কেড়ে নেয় কেড়ে নিয়ে সমস্ত দেবতাদের সমস্ত শক্তিকে একেবারে নিঃশেষ করে দেয় অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে আর কোনো শক্তি থাকে না ইন্দ্র শুধু নয় দেবতাদের সমস্ত তেজ ও বীর্য ধ্বংস হয়ে যায় ব্রহ্মার অস্ত্র সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যায় বিষ্ণু অকেজ হয়ে যায় এবং শিব অকেজ হয়ে যায় কারণ দেবতাদেরও শাসন করার ভার নিয়ে নিয়েছে কে মহিষ অসুর ইন্দ্রপদ কেড়ে নিয়েছে এই কথা বিবেচনা করে চারিদিক থেকে হতাশা হতাশা জলে জঙ্গলে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে দেবতাদের তখন শিব খুব ক্রুদ্ধ হয়ে বলছে যে এটা তো আর সহ্য করা যাচ্ছে না বিষণ্ন সবাই তো শিব হঠাৎ খেপে গিয়ে কুপিত হয়ে কাকে কাকে ডাকলেন ব্রহ্মাকে এবং বিষ্ণুকে ডাকলেন এই তিনজনের তেজ নির্গ নির্গমে তখন দেবতাগণের তেজ শরীর হইতে আচম্বিতে বাহিরায় দেখিতে দেখিতে সর্ব তেজ একসঙ্গে হইয়া মিলিত পর্বত সমান হয় ক্রমে প্রজ্জ্বলিত সেই তেজ থেকে নারী লভিল জনম তাহা দেখি দেবগণ পুলকিত মন সেই তেজের থেকে বুঝুন অবস্থা যে তেজ মহিষাসুর কেড়ে নিয়েছে সেরকম তেজ তেজ দিয়ে তৈরি হচ্ছে দেবী দুর্গা দেবী দুর্গা নয় একজন নারী একজন কুমারী কন্যা সেটা আসবো আমি পরে কুমারী কন্যার বর্ণনা পাবেন বরাহ পুরাণে বরাহ পুরাণে কুমারী কন্যার দারুণ বর্ণনা আছে সেটা আমরা আসবো বাবা সাহেব ডক্টর বি আর আম্বেদকর এই বরাহ পুরাণে কিভাবে এই কুমারী কন্যার উৎপত্তি হচ্ছে সেটা ভালো করে বর্ণনা করছেন এখানে কুমারী কন্যা এলেন এক নারী সেখান থেকে জনম নিল এবং সেই নারীকে মহাদেব তার সুল দার দিলেন আর চক্র দিলেন চক্রপাণি আর শঙ্খ দেওয়া হলো এবং ইন্দ্র দিল বজ্র এরকম নানা দৈব অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এই দেবী চণ্ডী রূপে চণ্ডী রূপে তিনি রন করতে গেলেন কার সাথে মহিষাসুরের সাথে মহিষাসুর কেশ তিনি তিনি ইন্দ্রপদ কেড়ে নিয়েছেন তার তার সঙ্গে দেবতা পুরুষেরা পুরুষ দেবতারা শক্তিশালী দেবতারা তারা কেউ যুদ্ধ করে পারছে না এই নির নিঃশক্তি শক্তিহীন দেবতাদের তেজ থেকে এক নারীর উৎপত্তি হচ্ছে সেই নারী দেবতাদের যে অস্ত্র দিয়ে মহিষাসুরকে হত্যা করা যায় না সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে মহিষাসুরকে মারতে যাচ্ছেন কাব্য আপনাদের বলে রাখি এই যে যে কাব্যগুলি এই কাব্যগুলি লেখা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত আর্যদের ভাষা নয় সংস্কৃত ব্রাহ্মণের ভাষা নয় সংস্কৃত এই দেশের ভাষা এই দেশে যে সমস্ত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল 
সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার যে সমস্ত বিদেশ থেকে ছেলে মেয়েরা পড়তে আসত তাদের জন্য দরকার হয়ে পড়েছিল একটি ভাষার যে সর্বত্র গামী হতে পারে এবং যে ভাষা আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত জাতিপুঞ্জের ভাষার একেবারে শক্তিশালী ভাষার আবিধানিকভাবে উঠে এসে একটা আন্তর্জাতিক ভাষা তৈরি হতে পারে তার নাম সংস্কৃত এই ভাষা শুরু হয়েছিল বৌদ্ধ যুগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ভাষাটাকে হাইজ্যাক করে ব্রাহ্মণেরা সেই ভাষাটাকে হাইজ্যাক করে এটি কখন প্রচলিত হচ্ছে এই ভাষাগুলো এই ভাষাগুলো প্রচলিত হচ্ছে নবম শতকের এই সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হচ্ছে নবম শতকে কি লিপিতে এখানে যদি কোনো পণ্ডিত এসে থাকেন সত্যি সত্যি তারা তো বলুন যে কোন লিপিতে সংস্কৃত ভাষা বুঝলাম কোন লিপিতে এগুলো লেখা হচ্ছে সেই লিপিগুলো হচ্ছে ধম্ম লিপি ধম্ম লিপি সেই লিপিতে লেখা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষায় নানা ধরনের সাহিত্য একটা সাহিত্যই তখনও পর্যন্ত ব্রাহ্মণের সাহিত্য নয় ব্রাহ্মণদের এই সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছে কোন লিপিতে দেবনাগরী লিপিতে অর্থাৎ দেবনাগরী লিপি সৃষ্টি হচ্ছে সতেরোশো শতাব্দীতে অর্থাৎ এই যে যে পাহাড় পরিমাণ ব্রাহ্মণ সাহিত্য রচিত হয়েছে সতেরোশো সতেরোশো শতাব্দীতে তার আগে ব্রাহ্মণ সাহিত্য লেখার মতো ব্রাহ্মণের ছিল না নেই খুঁজলেও পাওয়া যাবে না সারা পৃথিবীর লাইব্রেরিতে আমি এ কথা বারবার বলছি এবং চ্যালেঞ্জ স্বরূপ বলছি তো স্বাভাবিক কারণে এই যে মার্কেন্ডো পুরাণ এই মার্কেন্ডো পুরাণও এটা বাংলা অনুবাদ এর যে সংস্কৃত এবং দেবনাগরী লিপিতে লেখা হয়েছে সতেরোশো সালের পরে সতেরোশো সালের পরে অর্থাৎ এইখানে দেখা যাচ্ছে যে মার্কেন্ডো পুরাণে শক্তিহীন দেবতাদের শক্তি সঞ্চয় করে দেবী কাকে কি করল খড়গাঘাতে দেবী তারে করিয়া শ্রেদন অবিলম্বে জম্পুরে করিলা প্রেরণ এই মহিষাসুরকে খড়গাঘাতে এখানে ত্রিশুলে হত্যা করার কথা নেই খড়গাঘাতে হত্যা করছে মহিষাসুরকে তখন স্বর্গ থেকে দেবতারা পরিত্রাহী পরিত্রাহী সাধু সাধু করে উঠছে এই হচ্ছে আপনার মার্কেন্ডো পুরাণে এই বর্ণনা করা হয়েছে এখানে আরও রয়েছে স্বর্গ থেকে কি করে বিতাড়ন করল দেবতাদের এবং সেই দেবতারা বনে জঙ্গলে কি করে কোথায় কিভাবে রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি বর্ণনা আছে আমি অতটা যাব না আমি একেবারে পরিষ্কার করে দিলাম যে এই দেবী যখন মহিষাসুরকে হত্যা করে তখন মহিষাসুর অদ্ভুতভাবে একটা অসুরকে হত্যা করছে তো সহস্র সহস্র অসুরের বর্ণনা আছে তখন একজন বলল যে কালিকা রূপে যদি ওই রক্ত কেউ ধারণ করে ধারণ করে তাহলে চণ্ডী নামক একটা মাতৃকা তিনি তাকে হত্যা করতে পারবেন অর্থাৎ চণ্ডী রূপ ধারণ করে এই তাকে মহিষাসুরকে হত্যা করে এবং তার রক্ত তার রক্ত ধারণ করে এই এই চামুণ্ডি এই চামুণ্ডি তার রক্ত ধারণ করে এই হচ্ছে আপনাদের মার্কেন্ডো পুরাণে তো আপনারা অবশ্যই বলবেন যে তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে মহিষাসুরকে দুর্গাই হত্যা করেছে এবং এটাই প্রচলিত হ্যাঁ মার্কেন্ডো পুরাণ কিন্তু এরকমই বলছে 
আমি আরেকটি পুরাণে আসব সেই পুরাণটা হচ্ছে কালিকা পুরাণ সেই কালিকা পুরাণ অক্ষয় লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে এই কালিকা পুরাণ হ্যাঁ এই কালিকা পুরাণ অক্ষয় লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় এটাকে এটাকে বাংলাতে বাংলাতে পয়ার ছন্দে এটাকে অনুবাদ করেছেন তো এর এই কালিকা পুরাণেও কালিকা পুরাণেও দেবী দুর্গা দেবী দুর্গা হত্যা করছে মহিষ মহিষমর্দিনী রূপে দেবী দুর্গা তাকে হত্যা করছে রয়েছে একশো ছাব্বিশ পাতাতে একশো ছাব্বিশ পাতাতে এখানে রয়েছে এখানে অদ্ভুতভাবে দেখবেন কালিকা পুরাণে আপনাদের কাছে জানাই কালিকা পুরাণে অদ্ভুত একটা কাহিনী বর্ণনা আছে আমি নিকৃষ্টভাবে বর্ণনা আছে কালিকা পুরাণ এত নিকৃষ্ট ভাষায় রচিত যেটা আপনি আপনার ছেলে মেয়েদের সামনে পড়তে পারবেন না তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন না এমন নিকৃষ্ট সমস্ত শব্দগুলো দিয়ে দুর্গাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে দুর্গাকে নিয়ে যারা কথা বলছে তারা খুব সামান্যই বলছে পুরাণগুলো যে ভাষায় দুর্গাকে কদর্যতায় নামিয়ে দিয়েছে সেটা যদি আপনারা আঠারোটা পুরাণ পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন নারী শক্তিকে নিচে নামিয়ে আসলে ব্রাহ্মণ শক্তি তার কদর্যতাকে তার কদর্য দেবী হিসাবে ওপরে দেখিয়েছে আসলে দেবী হিসেবে ওপরে দেখিয়ে এই নারী শক্তিকে দিয়ে ব্রাহ্মণ তার জৈবিক যে অনুভূতিগুলো আছে সেই অনুভূতির তাড়নাকে পরিতৃপ্ত করেছে এই দেবী নামে নারীকে রূপায়িত করে এইগুলো আছে কালিকা পুরাণের মধ্যে এবং কালিকা পুরাণ যদি আপনারা পড়েন তাহলে লজ্জায় মুখ ঢাকবেন আমি বলে দিতে পারি এই কালিকা পুরাণে জম্ভাসুরের একটা কাহিনী আছে জম্ভাসুর মানে হচ্ছে জম্বু দ্বীপের যিনি রাজা জম্বাসুর এই জম্বাসুর শিবের উপাসক তার সাধনায় শিব দারুণভাবে খুশি তাকে বর দিতে চায় শিব জম্বাসুর শিবকে বলে শিব যদি বর দিতে চাও তাহলে তুমি নিজে তিন যুগ ধরে আমার পুত্র হয়ে জন্মাও তুমি নিজে শিব আমার পুত্র হয়ে জন্মাও শিব বলল হ্যাঁ তথাস্তু জম্বাসুর বলল তুমি নিজেই শিব তুমি নিজেই শিব তাহলে তোমাকে ত্রিভুবনে তোমার মতো কেউ হবে না আমার সন্তান হিসাবে যখন তুমি জন্মগ্রহণ করবে ত্রিভুবনে তোমাকে যক্ষ রক্ষ দেবতা দানব কেউ তোমাকে হত্যা করতে পারবে না তুমি সবাইকে বিজয়ী বিজয়ী হবে সবার কাছ থেকে সেরকম বর দিতে হবে আমাকে শিব বলল তথা আসতু তথা আসতু এই বর শুনে জম্বাসুর জম্বুদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন মাঝখানে পথের মধ্যেই হঠাৎ করে একটা মহিষ একটা মহিষী একটা মহিষী এসে তাকে বলল যে আমি গর্ভবতী হতে চাই দয়া করে তুমি আমাকে গর্ভবতী করো একটা মহিষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে জম্বাসুরকে বলছে হে জম্বাসুর আমি অত্যন্ত কামার্ত তোমাকে দেখে তুমি আমার আমাকে একটা সন্তান দাও তো মহিষ এইভাবে জম্বাসুরকে যখন আবেদন করে জম্বাসুর মহিষীর এই কামনা পূরণ করার জন্যে 
মহিষীর গর্ভে বীর্য স্থাপন করেন আর এই বীর্য থেকে এই বীর্য থেকে মহিষাসুরের যেহেতু মহিষ হচ্ছে মা মহিষাসুরের জন্ম হয় অর্থাৎ যে জন্মগ্রহণ করলো সে কে সে তো এই শিব বর্তিয়েছে অর্থাৎ মহেশ জন্মগ্রহণ করল নিজেই জন্মগ্রহণ করল কতদিন ধরে জন্মগ্রহণ করল তিন যুগ ধরে এইভাবে জন্মগ্রহণ করতে হবে জম্বাসুরের পুত্র হিসাবে কে জন্মগ্রহণ করবেন স্বয়ং শিব স্বয়ং শিব জন্মগ্রহণ করবেন জম্বাসুরের পুত্র হিসাবে এই ঘটনা ঘটল মহিষাসুর কি করল দারুণ ব্যাখ্যা আছে তার মহিষাসুর পর্বতের সমান উঁচু হতে শুরু করল তার যে তার যে দক্ষতা তার যে রূপ তার যে লাবণ্য তার যে সৌর্য বীর্য সব থেকে ভয় পেয়ে গেল দেবতারা ইন্দ্র ভয়ে কম্পিত তখন শুক্রাচার্য বলল তোমার এই বল বৃক্ষম বিক্রমকে বাড়ানোর জন্য আমি তোমাকে মোহিনী বিদ্যা শিখিয়ে দিচ্ছি তাহলে তোমাকে আর কেউ হত্যা করতে পারবে না এখন বালক মহিষাসুর মোহিনী বিদ্যা যদি পায় সেও ভাবল যে হ্যাঁ মোহিনী বিদ্যা তো ভালো বিদ্যা আমি যেমন তেমন রূপ ধারণ করতে পারব মোহিনী বিদ্যা পেলে সেই মোহিনী বিদ্যা শুক্রাচার্য দৈত্য কুল ও গুরু শুক্রাচার্য মহিষাসুরকে শিখিয়ে দিল মহিষাসুর মোহিনী বিদ্যা প্রয়োগ করার জন্য ভাবল ওই বেটাগুলো মুনিগুলো তপস্যা করছে দেখি এই মুনিগুলো তপস্যা ভাঙতে পারি কি না তিনি মোহিনী মূর্তি ধারণ করে কাত্যায়ন ঋষি কাত্যায়ন এই যে যে সমস্ত পুরাণগুলো আছে ঋষি কাত্যায়ন ব্যাখ্যা করেছেন সেই কাত্যায়নের আশ্রমে মুনিদের ধ্যান ভাঙাতে গেল কে মোহিনী মূর্তি ধারণ করে মহিষাসুর যখন মুনিদের ধ্যান ভেঙে গেছে মুনিরা কামার্ত হয়ে পড়েছে তখন মহিষাসুর মানে প্রকাণ্ড মূর্তি ধারণ করে ওই ওদের ব্যঙ্গ করছে এই দেখে কাত্যায়ন ঋষি কাত্যায়ন বললে বেটা তোকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি তুই নারীর হাতেই মরবি তুই নারী হয়ে সবাইকে ভোলাচ্ছিস তুই নারীর হাতে বদ্ধ হবি ঋষি কাত্যায়ন এই বলে অভিশাপ দিলেন অর্থাৎ আপনারা পরিষ্কার হয়ে গেলেন যে মহিষ আসরই হল আসলে শিব এখানে পরিষ্কার করে দিয়েছে কালিকা পুরাণ কালিকা পুরাণ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে এই শিবই হলেন আসলে মহিষাসুর কালিকা পুরাণ এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে তো মার্কেন্ড পুরাণে আমরা দেখলাম কালিকা পুরাণে আমরা দেখলাম দেবী পুরাণে দেবী পুরাণে আরো এই দেবী পুরাণ আরো বিস্তৃতভাবে মহিষাসুর তার পিতা জম্বাসুর এবং মহিষাসুর যে কতটা প্রজাবৎসল কতটা লোকপাল কতটা মানে আত্ম আত্মনিয়ন্ত্রণকারী একজন রাজা ছিলেন সেটা বর্ণনা করেছে দেবী পুরাণ আমি এই বর্ণনায় পরে আর একদিন আসব কারণ সুর ভালো না অসুর ভালো এই তত্ত্ব তো অনেক নিয়ে এখানে এখানে অনেকে বক্তব্য রাখতে আসছে মহিষাসুরকে আপনারা দেখতে পেলেন কোনো অন্যায় ভাবে কাউকে খুন করছে কোন নারীর বলাৎকার করছে কোন শিশুকে হত্যা করছে দেখতে পেলেন না শুক্রাচার্য তা সে একটা মোহিনী বিদ্যা শিখিয়েছিল সে তার বয়সী যে সমস্ত ঋষি মুনিগুলো আছে কৌতুক বসে সেগুলো কাজে খাটে কিনা সেই জন্যে তার মোহিনী বিদ্যা প্রয়োগ করতে গেছিল কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে এবং কাত্যায়ন ঋষি তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন বেটা তুই নারীর হাতে মরবি তো এই হচ্ছে মানে মহিষাসুর চরিত্র এখন মহিষাসুরের এই চরিত্র রূপায়িত করেছে অনেকগুলো পুরাণ 
আদি মৎস্য পুরাণে একটা দারুণ কাহিনী আছে তার আগে আমি জানিয়ে দিই যে কতগুলো পুরাণে মহিষ শাশুরকে দেবী দুর্গাই হত্যা করেছে তার তার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে আপনারা দেবী পুরাণে পাবেন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ আছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আরও মানে জঘন্যভাবে এই দেবী দুর্গা শিব এবং দেবী দুর্গাকে কেন নারায়ণী বলা হয় এ সমস্ত পাবেন স্কন্দ পুরাণ পাবেন স্কন্দ পুরাণ মানে কার্তিকের পুরাণ কার্তিক কোনভাবে দেবী দুর্গার সঙ্গে রতি ক্রীড়াতে ব্যস্ত ছিল সেই সমস্ত কিছু স্কন্দ পুরাণে পাবেন কার্তিক গণেশ আমি ভুল বললাম মাপ করবেন গণেশ গণেশের সাথে সম্পর্ক ছিল তুলসীর তুলসী আপনারা জানেন তুলসী একজন রাজার স্ত্রী সে তুলসীর সঙ্গে গণেশের সম্পর্ক ছিল তা গণেশ সেই তুলসীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এরকম ভেবে তুলসীকে স্মরণ করছে আর স্মরণ করতে করতে বাড়ির দিকে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে খেয়াল করেনি কারা রয়েছে তখন বিষ্ণু আর দুর্গা মৈথু অনুরাত অবস্থায় দুর্গা দেখল সর্বনাশ হয়ে গেছে গণেশ যদি এইভাবে আমাদের দেখে ফেলে তাহলে মায়ের সম্পর্কে কি বলবে তখন হঠাৎ করে বিষ্ণু পালিয়ে চলে গেল তারও ওই মোহিনী শক্তি মোহিনী শক্তি আছে তিনি পালিয়ে চলে গেলেন আর দুর্গা তুলসীর রূপ ধারণ করলেন আর গণেশ মনের আনন্দে তুলসী মনে করে দুর্গার সাথে এইভাবে আনন্দে পরম আনন্দে রতিক্রিয়া করতে থাকলো এসব আমাদের কথা না পরিষ্কার করে করে মানে আমরা যে ব্যাখ্যাগুলো করছি সামনে পুরাণগুলোকে সাজিয়ে রেখেছি আঠারো খানা পুরাণ পাশাপাশি স্কন্দ পুরাণ এগুলো তো আঠারো পুরাণের মধ্যে আসেনি সেগুলোকেও রেখেছি আপনাদের প্রয়োজনে যদি চ্যালেঞ্জ করেন আমি পাতা সহ দেখিয়ে দেব যে কিভাবে এই যে দুর্গাকে অঙ্কিত করেছে এবং সেখানে মহিষাসুরকে মহিষাসুরের দিকে ঠেলে দিয়েছে তো এইভাবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ শিব পুরাণ কালিকা পুরাণ দেবী পুরাণে মহি মহিষাসুরকে এইভাবে হত্যা করার জন্যে একদম মানে দুর্গাকেই দোষী হিসাবে দেখানো হয়েছে তবে আজকে আমরা কেন হঠাৎ করে একটা প্রশ্ন করলাম যে মহিষাসুরকে সত্যি সত্যি কে হত্যা করেছিল সবাই তো জানে যে হ্যাঁ একেবারে দুর্গাই মহিষাসুরকে হত্যা করেছিল এখনও আমরা দুর্গা পুজোতে দেখতে পাই যে মহিষাসুরকে হত্যা করছে স্বয়ং দুর্গা এর মধ্যে আবার প্রশ্ন কেন কিন্তু যারা আপনারা এই ব্রাহ্মণ সাহিত্যগুলো পড়েন তারা খেয়াল করে দেখেন না যে এই প্রত্যেকটা পুরাণ লিখেছে মহর্ষি বেদব্যাসের নামে ভাবেন বেদব্যাস সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী লিপিতে এই পুরাণগুলো লিখছে দেবনাগরী লিপিতে যে দেবনাগরী আবিষ্কৃত হয়েছে সতেরোশো শতকে বুঝতে পেরেছেন কতটা প্রহেলিকা কতটা ধুম্র ধোঁয়া ধোঁয়া কতটা ধূম্র উৎপাদন করেছে এই পুরাণগুলো এবং প্রহেলিকা তৈরি করে মানুষের মস্তিষ্ককে একেবারে গাজা খেলে যেমন নেশা হয় সেরকম নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছে প্রশ্ন করতে পারছি না আমরা প্রশ্ন তুলতে পারছি না জন্যে গোটা সমাজের মধ্যে এরকম ভাবে কিছু কদাচার গোটা মানুষের যে ভালো প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে দিয়ে এই দেবতাদের কদর্যতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে মানুষ গাজা খেত খাচ্ছে কেন মহাপ্রসাদ মহাপ্রসাদ ভাবুন গাজা নারকোটিক আইনে সারা দুনিয়ার আন্তর্জাতিক আইনে 
যেটা থাকলে ঘরে থাকলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় সেই গাঁজাকে ধর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গাঁজা খাও মদ খাও যেটা যেটাও আইনের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞাপন মদ খেলে দেখবেন সারা পৃথিবী জুড়ে কোন সিনেমাতে মদ খাচ্ছে গাঁজা খাচ্ছে গাঁজা তো খাওয়া যায় না দেখানোও যায় না সিনেমাতে গাঁজা খাওয়ার দৃশ্য দেখানো যায় না তাহলে সেন্সার হয় সিনেমা কোন চ্যানেলে দেখবেন যখনই মদ খাচ্ছে তখনই লেখা আসছে মদ খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর মদ আপনাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে এরা এই ব্রাহ্মণবাদী শক্তি মদ গাঁজা এগুলোকে ধর্মের উপকরণ হিসেবে নিয়ে চলে এসেছে বুঝতে পেরেছেন এদের কারসাজি তো এইভাবে তারা কি করেছে এমন ভাবে লিখেছে যে মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে হ্যাঁ দুর্গাই হত্যা করেছে এবং সেই মূর্তি এখনো পূজিত হচ্ছে তাহলে শরদিন্দু বিশ্বাস এই প্রশ্ন তুলছে কেন এখন যে দুর্গাকে কে হত্যা করেছে তার তো খোঁজ নেওয়া দরকার আমি আর একটা পুরাণ আপনাদের ধরি যে পুরাণের নাম আদি পুরাণ মৎস্য পুরাণ আপনারা জানেন যে দশটা অবতার সৃষ্টি করেছিল ওরা সেই দশটা অবতারের মধ্যে প্রথম অবতার হচ্ছে মৎস্য সেখানে লিখছেন আমাদের জয়দেব প্রলয় পয়ধি জালে ধৃতবান শিবেদাম বিহিত বহিত চরিত্র মাখেদাম কেশব ধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে সেই মৎস্য পুরাণে কি লিখছে আপনাদের একটু ধীরে ধীরে আমি পড়ে শোনাব আমাকে একটু সময় দিতে হবে এই মৎস্য পুরাণে কি লিখছে মৎস্য পুরাণের মৎস্য পুরাণে বলছে যে হর পার্বতীর একটা মৈথুনের গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরছে মৎস্য পুরাণে চিন্তা করুন একটা মৈথুনের গল্প এখানে রচিত হয়েছে সেই মৈথুনের গল্পটা কার্তিকের জন্ম নিয়ে কার্তিকের জন্ম নিয়ে এই গল্প কার্তিকের জন্ম কিরকম হর পার্বতী হর পার্বতী দীর্ঘদিন ধরে মৈথুন ক্রিয়া করছেন এবং অগ্নি অগ্নি আগুনের মতো তাদের অবস্থা হয়ে গেছে সারা ভুলক দুলক কাঁপতে শুরু করেছে জীবকুল দেবকুল সবাই কম্পিত কম্পিত তখন ভয়ঙ্কর অবস্থা এই রকম মহা মৈথুন মহাবীর্য কি করা যাবে যদি চলতে থাকে তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সমস্ত দেবতারা চলে গেল হর পার্বতীর কাছে হর পার্বতীর কাছে গিয়ে এই মহা মৈথুনকে বন্ধ করার জন্য তারা কাতর আবর্ধন করলো যে আপনার আপনি তাড়াতাড়ি এ সমস্ত বন্ধ করুন না হলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব সমস্ত প্রকৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড যে হর পার্বতীর এই যে যে অবস্থা সেই অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসবে একটা মহাশক্তি সেই শক্তি যদি না শেষ না হয় নির্বাপিত না হয় তাহলে এই মৈথুন ক্রিয়া অসমাপ্ত থেকে যাবে এই বীর্য ধারণ করবে কে হঠাৎ অগ্নি বলল আমি ধারণ করব হুতাসন বলল আমি ধারণ করব। 
হুতাসন এই এই বীর্য ধারণ করে কুটিলা নামে একটি মাতৃকাকে বলল তুমি এটাকে ধারণ করো কুটিলা তখন সেই বীর্যকে গলধকরণ করলো গলধকরণ করলে নাকি আবার সে প্রেগনেন্ট হয় এটা এই এই ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রতে পেয়ে যাবেন দারুণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এগুলো যে বীর্য গলধকরণ করছে তাতে কুটিলার গর্ভ সঞ্চারিত হচ্ছে কুটিলার গর্ভ তো সঞ্চারিত হল পাঁচ হাজার বছর ধরে পাঁচ হাজার বছর ধরে গর্ভ বেড়েই চলেছে বেড়েই চলেছে সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা কুটিলা আর তার শরীরে সেই সেই বীর্য ধর ধারণ করতে রাখতে পারছে না পেটের মধ্যে যেটা বাড়ছে সেটাকে আর ধারণ করতে রাখ করে রাখতে পারছে না তখন কুটিলা কি করল উদয়াচলে এসে উদয়াচল একটা জায়গার নাম উদয়াচল বুঝতে পারছেন সেটা একটা মানে যেখানে সূর্যোদয়ের সঙ্গে হয়তো যুক্ত করতে চেয়েছে সেখানে এক জঙ্গলে সর বনে এই এই যে যে মহাত্তেজ শিবের মহাত্তেজ সেটাকে আ বমি করে সেই স্বর বনে নিক্ষেপ করে এবং দশ হাজার বছর ধরে ওই স্বর বনে ওটাকে প্রতিপালিত হয় সেই প্রতিপালিত করেন পাঁচজন কৃত্তিকা পাঁচজন কৃত্তিকা দশ হাজার বছর ধরে তাকে প্রতিপালিত করে ওই ওই মহাত্তেজ শিবের বীর্য তখন ওই আরও পাঁচ হাজার অর্থাৎ পনেরো হাজার বছর পরে একটা সন্তানের জন্ম হয় যেহেতু কৃত্তিকাগণ তাকে লালন পালন করেছে তাই না তার নাম হয় ছয়জন কৃত্তিকা পালন করেছে তাই তার নাম হয় কার্তিকেয় তাই তার নাম হয় কার্তিকেয় ছয়জন কৃত্তিকা পালন করেছে আর একদিন আপনাদের জানাবো এই কৃত্তিকাগণের কাজ কি কেন তাদের সৃষ্টি করেছিল ব্রহ্মা তো এর এর ছটা মাথা সেই জন্য তার নাম সরায়ন উড়িষ্যা উড়ি উড়িয়া ভাষায় সরা মানে হচ্ছে আবার সালা হ্যাঁ সরা অন্ধা হ্যাঁ তো সরায়ন এই কুমার পরাক্রম দেখে কুমার মানে পনেরো হাজার বছর বুঝতে পেরেছেন পনেরো হাজার বছর ধরে যে কুমার হচ্ছে সেই কুমার জন্মের পর থেকেই একেবারে মহা বলি বলশালী এবং পাহাড় সদৃশ দৃশ্য তার ইয়ে হচ্ছে পাহাড়ের মতো তার শরীর হচ্ছে এই কুমারের পরাক্রম দেখে মানে দেবতারা বলল হ্যাঁ ইনি আসলে পারবেন আমাদের রক্ষা করতে এনাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করো তখন কার্তিককে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হল কার্তিক যখন শুনতে পারলেন মাতৃকাগণের সাথে কাছ থেকে যে তারকাসুর নামে একজন অসুর এই দেবতাদের ভয়ঙ্কর ঝামেলার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে তাদের বিতাড়িত করছে স্বর্গ থেকে তাদের বনে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য করছে তখন কার্তিক বলল আমি তারকাসুরকে তারকাসুরকে হত করব এবং এই হত্যা করার জন্য তিনি পাতাল অর্থাৎ পাতাল রাজ্যে তিনি যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন শিব দিল তার শক্তি অন্যান্য যে সমস্ত দেবতা আছে সেই দেবতাগণ তার তাদের যে শস্ত্র সেই সমস্ত শস্ত্র দিলেন সেই সমস্ত শস্ত্র দিয়ে কীর্তিকাগণের সাথে মায়েরাও লড়াই করতে আসছে এখানে ভালো করে বুঝুন যে প্রাচীনকালে মায়েরাও লড়াই করতে আসছে কার্তিকের সাথে কার্তিকের সাথে আমাদের মাতৃকা গণ লড়াই করতে যোগদান করে যোগদান করে তারকাসুরকে তারা তাদের হাতে যা ছিল তাই ছুঁড়ে মারতে শুরু করে কিন্তু তারকাসুর এমন একজন মহাধনুর্ধর যে তার ওই সমস্ত শহর ও জালে তার কিচ্ছু হয় না তার কিচ্ছু হয় না এই অবস্থা দেখে তারকাসুর যেভাবে তাদের তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে দেবতাদের এবং এই যে দেব বাহিনীদের হত্যা করতে শুরু করে সেই হত্যা দেখে স্বয়ং কার্তিক সেখানে আসে এবং সেখানে এসে তিনি তেজস্বী তারককে ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণ ভীষণ গগ গণগণে তীক্ষ্ণ খড়্গ আঘাত করিল 
তবে তারা অতিশয় ব্যথিত হইল এই রূপ ভাবে খড়গা ঘাতে ভীষণ বড় ব্যথা পান মাতৃগণ মাতৃগণও ব্যথা পাচ্ছে আর এই মাতৃগণের এই অবস্থা দেখে মাতৃগণ স্কন্দ অর্থাৎ স্কন্দ মানে হচ্ছে কার্তিক কার্তিকের শরণাপন্ন হলে কার্তিক সেখানে এসে তারকাসুরকে হত্যা করে তারকাসুরকে হত্যা করতে দেখে ওই রকম একটা সাংঘাতিক শক্তিশালী অসুর তাকে হত্যা করতে দেখে তার ভাই মহিষাসুর ওখান থেকে পালিয়ে চলে যায় ওখান থেকে পালিয়ে হিমালয়ের দিকে পালিয়ে চলে যায় এখানে লিখছে তাহে তারকের হৃদি দেশ বিদ্ধ হইল ভীষণ চিৎকার করি ভূমিতে লুটিল ভ্রাতার মরণ হেরি মহিষ তখন রণতেজি হিমালয়ে কইল পলায়ন আগে দেখলেন মহিষাসুর কাউকে ভয় পায় না এখানে আদি মৎস্য পুরাণে লিখছে মহিষাসুর ভয় পেয়ে হিমালয়ে পলায়ন করল আর হিমালয়ে পলায়ন করে সে ক্রৌঞ্চগিরি গুহা মধ্যে করিল প্রবেশ তবে সরানন হইয়া অতি ক্রোধান্বিত শক্তি প্রহার করি পর্বত সহিত ওই পর্বতের সহিত শক্তি প্রহার করে এই মহিষাসুরকে হত্যা করল বন্ধুগণ মহিষাসুরকে কে হত্যা করল কে লিখছে মহর্ষি বেদব্যাস কালিকা পুরাণে লিখছে মহিষাসুরকে হত্যা করেছে কার্তিক আর সেই একই বেদব্যাস এই ইংরেজ আমলে বৃহৎ ধর্ম পুরাণ লিখছে বেদব্যাস সেখানে লিখছে দুর্গা হত্যা করেছে মহিষাসুরকে দেবী পুরাণে লিখছে দুর্গা হত্যা করেছে মহিষাসুরকে কালিকা পুরাণ লিখছে দুর্গা হত্যা করেছে মহিষাসুরকে আর মার্কেন্ড পুরাণে তো বলেই দিয়েছে যে দুর্গাকে মহিষাসুরকে হত্যা করার জন্য এই দুর্গাকে সৃষ্টি করল তিনজন মহান দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বোঝা গেল যে বেদব্যাস পর্যন্ত তিনি লিখছেন তিনি লিখে এই যে প্রহেলিকা সৃষ্টি করছেন এবং পুরাণগুলোতে এক এক জায়গায় পুরাণগুলোতে এক এক রকম ভাবে লিখছে অর্থাৎ প্রথম কেন প্রশ্ন করলাম যে আসলে মহিষাসুরকে কে হত্যা করেছে পুরাণগুলোর মধ্যে সব থেকে বড় পুরাণ মানে পুরানো পুরাণ আদি পুরাণ মৎস্য পুরাণ সেই পুরাণে লিখছে দুর্গা নয় মাতৃকা গণ সেখানে আছে কিন্তু দুর্গা নেই এখানে মাতৃকা গণের কথা বলা হয়েছে মায়েরাও এখানে যুদ্ধ করতে এসেছে কিন্তু সেখানে দুর্গা নেই ছয় জন মাতৃকার মধ্যে দুর্গা নেই পরিষ্কার করে দিয়েছে মৎস্য পুরাণ যে দুর্গা মহিষাসুরকে হত্যা করেনি এইবার আপনাদের সব থেকে চমক পৃথিবীতে ভারতে দুখানা কাব্য মহাকাব্য দুখানা মহাকাব্য দারুণভাবে চর্চিত এর সব থেকে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক বিভিন্নভাবে যে মহাকাব্যটি সারা পৃথিবী জুড়ে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করছে তার নাম মহাভারত আমি দেখুন কালী প্রসন্ন সিংহের তর্জমা করা মহাভারতটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আপনারা বুঝতে পারছেন কালী প্রসন্ন সিং হুতুম পেচার নকশা সেই কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারতের বনপর্ব থেকে আপনাদের একটু পড়ে শোনাব এখানেও মার্কেন্ডেওর কথা বলা হয়েছে ওই মার্কেন্ড ঋষি যার আশ্রমে গিয়ে মহিষাসুর বদমাসি করেছিল মুনিদের তপভঙ্গ করেছিল সেই মার্কেন্ড বলছে সেই মার্কেন্ড কি বলছে 
দেখুন মৎস্য পুরাণে কালিকা পুরাণে দেবী পুরাণে সমস্ত পুরাণে মার্কেন্ড বলছে শিব আর পার্বতীর ওই যে অসমাপ্ত রতে ক্রিয়ার যে তেজ সেই তেজ ধারণ করে কার্তিকের জন্ম হয়েছে একই ভাবে মহর্ষি কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাস লিখেছে এই মহাকাব্য তিনি মহাকাব্যে বলছেন মার্কেন্ড কহিলেন হে রাজন দক্ষ দুহিতা সহা দক্ষ দুহিতা সহা দেবী প্রথমে অঙ্গিরার সহধর্মিনী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সহা দেবী কার মেয়ে দক্ষ দক্ষ রাজার কন্যাকে আমরা কি জানি সতী দক্ষ রাজার কন্যাকে সতী সেই সতীকে অপমান করা হয়েছিল শিবকে যে ওটা পাষণ্ড শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায় এই প্রতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন শিব শিবকে নিন্দা করেছিল বলে কে কে আত্মহত্যা করেছিলেন সতী তার নাম হচ্ছে তার নাম কি উমা নয় পার্বতী নয় তিনি দুর্গা অর্থাৎ দুর্গার এক নাম সহা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন এই জায়গাটি খুব ক্রিটিক্যাল মহাভারতটি দুর্গার এক নাম সহা কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে না মার্কেন্ড কহিলেন হে রাজন দক্ষ দুহিতা সহা দেবী প্রথমে অঙ্গিরার সহধর্মিনী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পাবক সন্নিধানে পাবক অর্থাৎ অগ্নি অগ্নি দেবতা যদি আমরা ধরি সোহা শিবের স্ত্রী দক্ষ দহিতা তিনি কার কাছে আসতেন অগ্নির সন্নিধানে গমনপূর্বক কহিলেন হে হুতাসন আমি অঙ্গিরার ভার্জা অঙ্গিরা একজন রাজা আমি অঙ্গিরার ভার্জা আমার নাম শিবা হে হুতাসন আমি অঙ্গিরার ভার্জা আমার নাম শিবা আমি কাম ও স্বরে সাথিশয় কাতর হইয়া তোমার নিকট গমন করিয়াছি আমার কামনা পরিপূর্ণ করো নতুবা প্রাণ ত্যাগ করিব অবশিষ্ট সপ্তর্ষি পত্নীগণ মন্ত্রণা করিয়া আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছে অর্থাৎ এই যে সপ্তর্ষিদের যে পত্নীগুলো সেই পত্নীগুলো বলছে যে আমাকে ওরা পরামর্শ করে বলছে হ্যাঁ তোমার যে কাম কাম ক্ষুধা সেটা অগ্নি অগ্নি নিবারণ করতে পারবেন অগ্নি বলল যে আমি যে অতিশয় কাম ও সন্তপ্ত তুমি কি করে জানলে সে সকল মণিপত্নীগণ বা কি করে জানল সহা বললেন সহা আমি আবার বলছি সহা বললেন তুমি চিরকাল আমাদের অনুরাগ ভাজন ছিলে কিন্তু আমরা তোমার নিকটে ভীত হইয়া থাকিতাম সম্প্রতি ইঙ্গিত দ্বারা তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া গমন করিয়াছি তুমি শীঘ্র আমার মনোরত পূর্ণ করো আমার ভগ্নিগণ প্রতীক্ষা করে আছে দাঁড়িয়ে আছে তোমার জন্যে কি কাণ্ড দেখুন আমরা আর এক জায়গায় দেখাতে পারি মুনিগণ দাঁড়িয়ে আছে লাইন দিয়ে একজন বেরোবে আর একজন ঢুকবে লাইন দিয়ে এখানে ভগ্নিগণ দাঁড়িয়ে আছে আমার ভগ্নিগণ প্রতীক্ষা করছে তোরায় আমি প্রস্থান করলে তারা এসে তোমার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে তখন হুতাসন হুতাসন অগ্নি অর্থাৎ একই লেখকের লেখা কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাস একদিকে বলছে শিব আর পার্বতীর এই অতৃপ্ত কামনার যে বীর্য শ্বেতার থেকে কার জন্ম হয়েছে কার্তিকের এখানে পরিষ্কার করে একটা মহাকাব্য যে একই মানুষ লিখেছেন তিনি বলছেন না অগ্নি সঙ্গে 
अग्निर संगे मैथुन क्रियाार पर हुतासन ये क्रियाार पर कार्तिकर जन्म है एवं कार्तिकर जन्म हार पर कार्तिकर जन्म हार पर फेले देवा फेले देवा फेले देवा है से आस्ते 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 ओ सरवण जंगल टैग कर दिए कार्तिकर जन्मे कहनी एखे वर्णना कर सूतरा कार्तिकर जन्मे कहनी थे अपनारा बुझते पे पेन जे हमें कथाय नहीं जापन जे कार्तिक जख देव सेंपति हिसाब से निजुक्त हलन तो प्रथम दिक्कत अवस्था जे समस्त देवतारा बोलें जे कार्तिक हे सब बड़ धनुर्धर कार्तिके के इंद्रे पद पद देवा उचित इंद्र तक जिन्हें जे ठीक है कार्तिक के तुम्हारे इंद्र पद देवा हक क्यों कार्तिक निजे से इंद्र पद प्रत्याख्यन करल ये कथा आटाई महाभारते समस्त रही कार्तिक एवं महिषासुर के निधन करारे देवतार सैन्य नहीं महिषासुर दिखे गमन करते शुरू कर लो अनंतर अति भयंकर उत्पात सकल उपस्थित हईल देवतागण सहसा सहसा मोक्ष आक्रांत हा अभिभूत हईल नक्षत्रपुंजर सहित नवमंडल अकस्त प्रज्जवलित हा उठिल विश्व संसार एके बारे घोरतर अंधकार आच्छन्न हईल यर्णना करते 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 जुद्ध क्षेत्र नहीं जा देख जुद्ध क्षेत्र वर्णना कि बोल रूपे देव दानवर शनित पंकिल तुम संग्राम हईते लागिल इतवसरे देवतारा देखिल दानवेरा भीषण सिंह नाद परित्याग पूर्व सुरगण के संहार करते तुरी भेरी प्रभृति नाना विध बाध्वनि बजाइते देखते देखते महिष नामे पहा प्रबल परक्रांत एक दैत्य वीर अति प्रकांड पर्वत हस्ते लइया सहसा असुर सैन्य हईते निष्क्रांत हईल देवगण घना बलि परिविष्टित हा सूर्यमंडल न्याय से महिषासुर के निरीक्षण करिया भीत मने पलायन करते शुरू कर लहाभारत बन पर्व वर्णना पलायन करते शुरू कर लो यूप क्षणकाल मध्य दानवकूल निर्मूल हईले एबार कार्तिक ढुके कार्तिक ढुके कि कर महाबल महासेन प्रज्जवलित शक्ति परित्याग करा तत्णात महिषासुर मस्तक सेदन कर से तक प्राण त्याग करा भूतले निपतित हईल तार पर्वतकार मस्तक भूतले पतित हईवा मात्र उत्तर कुरु षोड़श जोजन दैर्घ्य दार अवरुद्ध हा गल तत्र अन्त्र सकले गति विध रोध हईल केवल उत्तर कौरवेरा ओ पद दिए अक्लेशे गमन करीते पारे। तो बंधुरा जे जे दुर्गा एवं महिषासुर के लिए जे प्रहेलिका तैरी कर स्वाभाविक कारण से सबिरोधी एवं निजे रचना निजे रचना महर्षि वेदव्यस नामे सचक्षे पृथ्वी का देखे इतिहास पताय महर्षि वेदव्यस को जगह को नाम नहीं हटात कर षोड़ शतक सप्तश अष्टाद शतक धरे एमकी ब्रह्म वैवर्त पुरान खानी इंगरेजर आमल पर्त महर्षि वेदव्यस रचित कर गलें एवं रचित कर गलें कि भाव रचित कर गलें एकदि के मान पुरान कहनी बोलें जे देवी दुर्गा महिषासुर के हत्या कर मत्स्य पुराणे बोलें ना कार्तिके मान हत्या कर महाभारते बोलें कार्तिके हत्या कर क्यों अपन का प्रश्न रखी जे ब्राह्मणरा ये बुजरुकी 
এই ধরনের প্রহেলিকা তৈরি করলো কেন বাবা সাহেব দারুণ ব্যাখ্যা করেছেন আজকে এক ঘন্টা প্রায় শেষ হয়ে গেছে আমি আর আলোচনা বাড়াতে চাই না আপনাদের কাছে প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি যে ব্রাহ্মণ সাহিত্যগুলো যদি ঠিক মতো না পড়েন আপনারা তাহলে আপনাদের মগজের মধ্যে আমাদের মানুষের সাধারণ মানুষের মগজের মধ্যে যে ধুলো আবর্জনা জন্মে আছে যে ধুলো আবর্জনার যে আবেগ সেই আবেগ থেকে জন্মগ্রহণ করছে দাসত্বের দাসত্বের বোধ এই দাসত্বের বোধের জন্যেই তারা শৃঙ্খলিত হয়ে আছে এই ধাপ্পাবাসদের জন্য ধাপ্পাবাসদের সমস্ত প্রহেলিকার মধ্যে দিয়ে সুতরাং বাড়িতে বাড়িতে পড়াশোনার পরিধি বাড়ান এবং যে ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হচ্ছে যে মা কে আপনারা নিয়ে আসছেন বাড়িতে তাকে প্রথম দিক থেকেই ব্রাহ্মণ বর্জিত যে ভারতবর্ষের মূল সনাতন সংস্কৃতি ছিল তার সন্নিধানে নিয়ে আসুন সেখানে রয়েছে সেখানে রয়েছে জীবসত্তার সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক সুতরাং এই ধরনের প্রহেলিকা যদি জাল আপনাদের ছিন্ন করতে হয় তাহলে এই ব্রাহ্মণ সাহিত্যগুলোকে না পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন না বর্জন করতে পারবেন না ব্রাহ্মণকে কারণ আপনার আবেগের সঙ্গে আপনার ধর্মবোধের সঙ্গে আপনার বিশ্বাসের সঙ্গে ওরা এমনভাবে এই পাঁচনটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে আপনি গোলাম ছাড়া ওদের বিশ্বাস করলে গোলামি ছাড়া আপনি কোনো দিন মুক্তির স্বাদ পাবেন না এই কথা বলে আপনাদের সবাইকে আজকে জানিয়ে দিলাম যে দুর্গা পূজাতে আসলে একটা ভণ্ডামির ব্যবসা ছাড়া আর কিছু নয় এখানে তাদের যে মূল সাহিত্য সেই মূল সাহিত্যতে রয়েছে বেজাল মূল সাহিত্যতে আছে অসত্য অসত্য অর্থাৎ আজকে এক কথা বলেছে কালকে এক কথা বলেছে ধাক্কা খেলে পরবর্তীকালে আর এক কথা বলতে বাধ্য হবে এই বুজরুকি বুজরুকের দল আপনারা সবাই ভালো থাকুন সবার কল্যাণ হোক